வணக்கம் இன்றைக்கி மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூவில் சில பார்ட்டியே கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து ஒய் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் கொடுத்து இது ஹார்மானிக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹார்மானிக்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா யூ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் யூ ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதாவது டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஜீரோவாக இருக்கணும் யூ ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய்னு கொடுத்துருக்கத எழுதிக்கிடுங்க டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க அதாவது எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒய் தான் இருக்குது அதனால் ஜீரோ காஸ் ஒய் கான்ஸ்டாக வச்சுட்டு இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸு பழையபடி எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் பார்ஷியலாக காஸ் ஒய் கான்ஸ்டண்ட்டு இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் இப்போ யூவை வந்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் இ பவர் எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டு ஒய்யோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் இது கான்ஸ்டண்ட்டு காஸ் ஒய்யோட டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் சைன் ஒய் பழையபடி ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ இ பவர் எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டு சைன் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் ஒய் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே வரும் ஸோ மைனஸ் மல்லே பண்ணோம்னா மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால யூ ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் யூ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டு இது ஹார்மானிக்காக இருந்தால் எம் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அதே மாதிரி டோ யூ பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸு இங்கே ஒய் இல்லை டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ டோ இன்னொரு தடவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது ஃபோர் த்ரீ கா கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ டோ யூ பை டோ ஒய் கண்டுபிடிச்சோம்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ எம் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ ஒய் பழையபடி ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் டூ எம்னு வரும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது அப்போ ஃபோர் மைனஸ் டூ எம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் இதிலேருந்து எம்மை சால்வ் பண்ணோம்னா டூனு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வேரியன் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இன்வேரியன் பாயிண்ட்ஸுக்கு கண்டிஷன் என்ன எஃப்ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட்டுன்னு இருக்கணும் ஸோ எஃப்ஆஃப் இசட் இருக்கிற இடத்துல இசட்டும் அந்த ஃபங்க்ஷனாக அப்படியே எழுதுகிறேன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் செவன் இசட்டும் செவன் இசட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கமாக கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்துட்டு இசட் ஸ்கொயரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே எடுக்கிறோம் வெளியே எடுத்தோம்னா இப்படி கிடைக்கும் அப்போ ரூட்ஸ் வந்து இசட்டு ஜீரோ ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் ரெண்டு டபுள் ரூட்டாக இருக்கும் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டும் தான் இன்வேரியன் பாயிண்ட்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எஃப்ஆ விசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஜீரோவும் ஒன்றும் இன்வேரியன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் எஃப்ஆ விசட்டுக்கு பதிலாக இசட் போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இசட் வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் இன்வேரியன் பாயிண்ட் இப்போ ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா டிடபிள்யூ பை டி இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த இசட் மைனஸ் ஆல்ஃபா இசட் மைனஸ் பீட்டாவாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டம் பை டம் இசட் இன் டு இசட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இசட் பீட்டா இசட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு இருக்கும் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டபிள்யூ ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் டூ டபிள்யூ இன்ட்டு டிடபிள்யூ பை டி இசட் இசட் ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் டூ இசட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கான்ஸ்டன்ட் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் இப்போ இந்த டூ டபிள்யூவை கீழே கொண்டு போய் போ கொண்டு போயிருங்க இப்போ டிடபிள்யூ பை டி இசட் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா இந்த நியூமரேட்டர் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ இசட்டோட வேல்யூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா பை டூன்னு இருக்கணும் அதுதான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர்னு அதுவும் அதே மாதிரி தான் டூ டிடபிள்யூ பை டி இசட்டு போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இசட் பவர் ஃபோர் ஈ